வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் We are hiring social media handler. People with good experience in promoting the brand through Instagram, Facebook and Twitter are welcome. Candidates who are well experienced in Premiere Pro, After Effects, Photoshop and FCP, please send your resume to jointouringtalkies at gmail.com. What is this? How do you say that? It's the only way. Call me. Tell 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 me. இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு சாய் விச்சித்ரா தெரியுமா <laughs> இல்ல என்ன பார்த்து பேசணும் அப்படின்னா சார் நான் எப்படின்னு என் கையை பார்த்து பேசு அப்படின்னாங்க ஓ கையை பார்த்து பேசுனா கேமராவில் தெரியாது நமக்கு சரி அதாவது ஒரு பெரிய டைலாக் ஒரு கல்லா நல்லது பண்ணுறாரு மாணிக்கன்னா நமக்கு நல்லது பண்ணாமலா போயிடுவார் இதை பாருங்கள் இன்னைக்கு வர்றவங்கள ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துடணும் எல்லோரும் வாங்கடி செல்லமா என்னம்மா இப்படி தான் நம்ம செய்யணும் சரியா சந்தோஷம் அவருக்கு எந்த குறையும் வரக்கூடாது அவர் தான் நம்மளை காப்பாற்றுறாரு அப்படின்னு கையை பார்த்து பேசி முடித்த உடனே ஓகே ஒரே டேக் ஓகே நேராக வந்தார் பட்டுன்னு ஒரு அடிங்க என்னம்மா இப்படி படப்படம்னு இவ்வளவு நல்லா பேசுகிறார் அப்படின்னாங்க சார் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவர் நம்ம இடிச்சப்பள்ளி செல்வராஜ் அவங்க தாங்க ஆமாம் அவங்க சொன்னாங்க அதுவும் அவர் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல நாடக நடிகை சார் வாங்க நாடகத்தை வச்சு ஒரு ஒரு தட்டு கூடுகிறது ஓ நம்ம நல்லா பேசிட்டானா அந்த படத்தில் ரெண்டு மூணு நல்ல சீன்கள் அப்படி தான் புரட்சி முதல்ல நடிகர் சங்கத்தில் பேரெல்லாம் கொடுத்தீங்க ஆமாம் பசியில் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எப்போ கிடைச்சது அது ஒரு பெரிய கதை சார் பசி படம் அதனுடைய கதையெல்லாம் திருப்பி ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டு வர சொல்லுங்க அப்படின்னு அன்னைக்கு நாடகம் ஏதோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு போயிருந்தோம் கதையெல்லாம் சொன்னார் சார் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு எப்படி பண்ணுறோம் ஒரு நாள் ஒரு எட்டு மணிக்கு சத்தியா 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 என்னடா இதுன்னு பார்த்தா ஒரு காரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நாடகக்காரவங்கள்லாம் வந்து உன்னு உடனே டேரக்டர் கூட்டி வர சொன்னார் அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோவில் அவங்க தேனாம்பேட்டையில் நாங்கள் எட்டு மணிக்கு எப்படி போகிறது சாப்பிட்டுட்டு அப்படி ஒன்றும் புரியல அப்புறம் சரி சும்மா சொல்லியிருக்கிறாரு வாங்க சரினா நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் போனோம் அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோவில் அங்கே டிஸ்கஸ் பிஸ்கஸ்ன்னு பேசுகிறாங்க என்னென்னு தெரியல சரி சரி போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டாங்க என்ன சார் வர சொன்னாங்க போயிட்டு வர சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு இல்லை இல்லை டைரக்ட் சொல்லி அனுப்புவார் போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பி விட்டாங்க மறுபடியும் காரில் ஏற்றி சரி வந்தாச்சு அப்புறம் ஒரு செவன்டீன்த்து ஒரு டேட்டு திருப்பி கொடுத்து அம்மா இன்னைக்கு படம் பூஜை இந்த சத்தியாவை வர சொல்லுங்க டைரக்ட் வர சொன்னார் அப்படின்னு அதை சடாச்சாரம் பண்ணணும் அந்த அண்ணா பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சது பார்த்தா ஷோபா வர்றாங்க ஷோபாங்கிறவங்கள ஒரு இதாக பார்த்துருக்கோம் படம் அது ஏதோ ஒரு பழைய துணியை போட்டுக்கிட்டு இப்படியே வந்தாங்க இந்த அம்மா தான் பா ஹீரோ இன்றைக்கி பூஜை அப்படின்னா சரி 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 காஃபி டிஃபன் எல்லாம் ஆச்சு சரி பரப்பினா சார் யார் ஒன்று போசுனது அப்படின்னாரு இல்லை சார் முடிஞ்சு போச்சு உட்காருங்க உட்காருங்க அப்படின்ட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரரை கூப்பிட்டு இது ஒரு நல்ல ரோலு ஆனாலாம் ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் சொல்கிறது எதிர்பார்க்கக்கூடாது நல்ல கரெக்ட் பாருங்கள் சார் எப்படின்னு அப்புறம் வந்து எங்கிட்ட நல்ல கேரக்டராம்ப்பா நடிக்கிற நடிக்கணுமாம்மா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நடிக்கணும் சினிமாங்கிறது அதை நம்ம கற்பனை உடனே ஓடுது மயி 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 ஐ நம்ம வந்து அழகாக வரப்போகிறோம் அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் அம்மா உங்களுக்கு மேக்கப் டெஸ்ட் மேக்கப் டெஸ்ட் ஓகே உக்கார உக்கார வரோம் திடீர்னு எடுத்த ராஜுன்னு சொல்லி வந்தோம்னா ஏதோ ஒரு கலரை எடுத்து மூஞ்சில் சார் இது என்ன கலரு இப்படி தான் அம்மா மேக்கப்பு மேக்கப் மேக்கப் நான் நாடக இதுதான் மேக்கப்பு ஏதோ ஒரு டார்க்காக போட்டு விட்டாங்க என்னம்மா இதுன்னு திடீர்னு காஸ்டேம் அப்படின்னு சவுண்டு 
கொண்டாந்தாங்க ஆங்கரில் பார்த்தா கிழிஞ்ச பாவாடை கிழிஞ்ச தாவணி என்ன இதுதான்மா காஸ்டியூம் சரி என்ன ஒன்றும் புரியலை எங்கள் வீட்டுக்காரரை பார்த்தா என்ன போட்டாச்சு ஹட்டாஸ் வந்தாங்க இடம் முடியெல்லாம் களைச்சி சரி நாலஞ்சு ஸ்டில்ஸ் எடுத்தாங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸில் ஸ்டில்ஸானா இப்போ நல்லாவே இருக்காது என் மூஞ்சி இப்போ நினச்சி பாருங்கள் நான் எப்படி இருந்திருப்பேன்னு அப்படி என்னம்மா நீ மூ உம்முன்னு மூஞ்சி வச்சுது நல்லா சிரிச்சு சிரிச்சு எடுத்தாங்க மத்தியானம் லன்ச் அங்கே வண்டியில் ஏறுங்க நாங்கள் கொண்டு போய் நம்ம கோட்டை முனீஸ்வரம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் கிட்ட அந்த ரோடு பாடிகாட்டு பாடிகாட்டு முனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு எதிர கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுட்டாங்க என்னங்க இங்கே இறக்கி விட்டு இங்கே தாங்க சீனு ஓ சரி நமக்கு இல்லை நான் இங்கே இருக்கேன் அவங்க சோபா காரில் வந்து கூவத்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்க ஓஹோ இங்கே சீனு நம்ம நமக்கு உட்காந்துட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணி இருக்கும் அந்த அம்மாவை கூப்பிடு அந்த பொண்ணை கூப்பிடு மாமா மாமா இறங்கி உள்ளே போங்க மேடம் இருக்காங்க இறங்கி உள்ளே போய் மேடம் இருக்காங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இறங்கம்மா சரி ஐயா வழியெல்லாம் விடுங்க ஐயான்னு வேற நாங்களே பார்த்து இது இருக்கேன் யார் மணி பா அப்படின்றார் ஒரு ஆள் அவங்க ஷூட்டிங் பார்க்குறாங்களாம்மா நான் யாரோ ஒரு ஆள் பா வந்துருச்சு அப்படின்னாங்க ஐயோ ஐயோ நான் தான் என் நடிகை ஐயா நடிகே பாரு மூஞ்ச அவருக்குள்ளே வந்த எத்தராஜுங்கிறவரும் வந்து அவங்க தான் சார் நடிக்கிறாங்க நடிக்குதா சரி போயாச்சு இறங்கியாச்சு அது ரெண்டு மூணு பேப்பரெல்லாம் எடுக்க சொன்னேன் என்ன அங்கே ஐயா பேப்பரெல்லாம் எடுக்க சொல்கிறாங்க இதை எடுங்க அதை எடுங்க கோணி மூட்டையை வேறு கையில் தூக்கி ஒரு அஞ்சாவது ஷாட் ஆச்சு முடிஞ்சிச்சு மேலே வந்தாச்சு வந்தாச்சு அவங்க வண்டியில் ஏறி போயாச்சு நான் நின்றுட்டே இருக்கிறேன் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வண்டி வந்தது போ நான் இதெல்லாம் நடிக்க மாட்டேன் வீட்டில் வந்து ஒரே அழுக ஆனால் என்னங்க சினிமான்னா என்ன இது சினிமான்றது எப்படி அப்படின்னா யோசிப்போம் 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 பேசாமல் இரு பேசாமல் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க விட்டாச்சு அடுத்த நாள் நல்ல பாராட்டாமா நல்லா நடித்தேன் நல்ல இறங்கி பொறுக்குனேன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சார் சொன்னாங்கன்னு நம்ம மக்கள் எல்லாம் வந்து அம்மா கண்டினியூட்டி இதாம்மா நீங்கள் நடிக்கிறீங்க ஓ இப்படி ஒரு ஒரு பாத்திரத்தை ஒரு கதாபாத்திரத்தை கடவுள் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ சினிமா கிடைக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் நிறையா அங்கே இங்கே எல்லா இடங்கள்லேயும் நடித்தோம் கடவுள் பொண்ணு இதில் அந்த படம் பயங்கர என்ன சொல்கிறது பெரிய பெரிய ஹிட்டே விருதுகளை வாங்கி கருப்பு கல்லில் ஒரு கண்டெடுக்கப்பட்ட வைரம் சொல்லி என்னை எழுதி எனக்கு அந்த பாராட்டெல்லாம் கிடைச்சி இந்த அவார்டு அந்த அவார்டு அந்த பாத்திரத்தை முழுமையாக நம்மளால் நடிக்க முடியுது அப்படின்னு எந்த காலகட்டத்தில் ஃபீல் பண்ணிங்க எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் அதுக்கப்புறம் மேலே தொடர்ந்து எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே கமல் சார் கூட ஒரு கண்டினியூட்டி அவர் டேட்டு கொடுக்கும்போது எனக்கு ஃபீவரு நான் இருக்கும்போது அவர் ஊரில் இல்லை இன்றைக்கி கமல் சாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கும்போது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது சார் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி பேப்பர் கிளிக்கிறதுல வந்து நீ வந்து கமல் சாருடைய ஃபேனு அப்படி தான் அந்த கேரக்டர் அந்த டேட் வருது அந்த டேட் வருது சரி அதுக்கப்புறமேலு அவர் வீட்டுக்கிட்டையே போய் அவரை பார்க்குற மாதிரி சரி இப்போ இதில் என்னென்னா கமல் சாரை வந்து நம்ம வந்து கிறிஸ்டின் ஆர்ட்ஸில் இளம் கதாநாயகனாக நாடக நடிப்பார் தேனாம்பேட்டையில் தான் வீடு அதனால் நமக்கு அவரை பார்க்குறதுக்கு சின்ன அப்படி வாய்ப்புகள் கமல் சாரு அவர் கூடவே நடிக்கிறாங்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படி சரி அவர் வீட்டுக்கிட்ட போய் சீன் எடுக்கும்போது நல்ல கூட்டம் வந்துருச்சு கூட்டத்துக்கு நடுவு நிற்க வச்சுட்டாங்க சார் சார் சார்னு கூப்பிடுற மாதிரி இது நடிப்பாக எனக்கு சில சொல்லி சொல்லி இப்படி பண்ண அப்படி பண்ண பண்ணாங்க வந்தாச்சு சாரை பார்த்தேன் தெரியாத எங்கம்மா வீடு இதோ நடக்கிற தூரத்தில் தான் சார் வீடு இதெல்லாம் டைலாக் இல்லை அவங்க கேட்குறாரு அதுக்கு எனக்கு உண்மையாக நடந்து போனால் வீடு ஆ பக்கத்தில் தான் இருக்குங்க சரி சார் அதில் ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடு சார் எதுக்குது அதுலாம் சொல்லலை இந்த பேப்பரை உன் படத்துக்கு கீழே ஒட்டி வச்சு தினமும் பார்த்துக்குவோம் சார் அப்படி ஆ சார் நீ நடிச்சிய கல்யாணம் ராமல்ல அந்த பல்ல மட்டும் வச்சு கேட்டேன் ஆ அப்படி இப்படி பேசும் இதெல்லாம் முடிஞ்சு டப்பிங்கில் வரும்போது ஆர்வோ ஃபிலிம் அது சொன்னாங்க அந்த படத்தை பார்த்த ஒன்றா சார் தேட்டரில் அழுதுட்டேன் நான் ஏன்னா இந்த மூஞ்சி இது சினிமாவா இது சினிமாவா ஐயோ அழிச்சிடுங்க 
இதெல்லாம் அழிச்சிடுங்கன்னு ஒரு அழுகை நான் ஒரு கருப்பா எப்படி அந்த ஒரு தோற்றம் இல்லை அது என்னன்னே தெரியல எனக்கு அந்த வாய்ஸ் அப்ப கமல் சரங்க வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு பேச இதுதான் சினிமா பாத்திரமா மாறுங்க மாறி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்குதுன்னு வாய்ஸ் மட்டும் போட்டு போயிட்டாரு அவரு அவர் கூட தப்பிங்க அந்த பேசுறாரு ஓ இது ஒரு சினிமா பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறமேலு இந்த பாராட்டுக்களும் லேசாகி வரும்போது தான் கடவுள் வந்து இப்படியும் ஒரு வழியை காமிச்சு இந்த கலை உலகத்தில் அதாவது அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அதிலும் அரிது கூம் குருடு செவிடின்று பிறப்பது அதனினும் அறிவு ஒரு கலைஞராக இந்த துறையில் யாராக இருந்தாலும் நல்ல அது கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் திருப்பதியை பார்க்க வந்தோமா சாமி பார்த்துட்டேன் உன்னையும் பார்த்துட்டேம்மா திருப்பதி எங்க பெருமாள் எங்க அப்படியெல்லாம் நல்ல படங்கள் நல்லா அந்த மாதிரி அந்த படத்துடைய படப்பிடிப்பின் போது எப்ப சோபா நெருக்கமா பழக ஆரம்பிச்சாங்க உங்ககிட்ட ரெண்டே நாளில் மூணாம் நாள் வந்து அவங்களுடைய சீன் வந்து சத்யா ஸ்டுடியோவில் செட்டில் குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னால் இந்த கதையில் நீ ஏமாந்துட்ட அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி சி இஸ் வெரி குட் டைலாக் டெலிவரி நோ அப்படின்னு டைரக்டர்கிட்ட அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ டைரக்டர் எஸ் எஸ் ஐ எம் வாட்சிங் வெரி நைஸ் சீன்ஸ் இந்த ட்ரோன் அப்படின்னு யார் நம்மளை சொல்கிறாங்கன்னு இல்லை அதே இங்கிலீஷில் பேசிக்கிறாங்க அது அப்புறம் அந்த சீன் எல்லாம் முடிஞ்சு ரெண்டு மணி சோபா கைப்பிடிச்சு நல்லா நடிக்கிறீங்க அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து ஒரு பத்து நாள் கண்டினியூவாக ஷூட்டிங் அவங்களுக்கு கார் வேண்டாம் யார் கூடயே வர வேண்டாம் என் கூடயே அவங்க வந்துடட்டும் என் கூடவே சாப்பிடட்டும் ஸோ அப்போ புரட்டாசி மாதம் நான் வந்து நான்வெஜ்ஜெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் அவங்களும் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடாங்க ஒரு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்லையும் ரெக்கமாக பழகி அந்த முடிஞ்சு ரிட்டன் வர வரையும் கூடவே அவங்களோடவே இருக்கிற இது சாப்பிட்றீங்களா அது சாப்பிட்றீங்களா இல்லை எனக்கு வேண்டாம் போதும் இல்லைம்மா சாப்பிட்ணும் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படி பழகிட்டாங்க சோபா கூட பல நாட்கள் பழகக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அவங்க நடிக்கிறத கூடவே இருந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சி சோபா நடித்த போது எப்போ மெய் மருந்து என்ன இப்படி நடிக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் வேந்திருக்கீங்க மறக்க முடியாத காட்சி ரயில்வே ஸ்டேஷன் நம்ம துரசாமி பா பாலத்துக்கு ஆமாம் கீழே மேலே ட்ரெயின் ஓடும் கீழே அந்த அம்மா நிற்பாங்க நான் ஒரு க டைலாக்ஸ் சொல்லணும் அந்த படுபாவி வந்து என்னாம இப்படி பண்ணிக்கினேன் அந்த படுபாவி ஒன்று ஏமாற்றிக்கினே நீ இப்படி வாய் மாதிரி மாதிரியே இது நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு நான் பேசணும் அந்த நேரத்தில் ட்ரெயின் போகும் இது கேட்கவும் கேட்காது இது ந அந்த நேரத்தில் அந்த அம்மா நடித்தாங்க ஆடா விடுக்கா அவன் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தான் குடும்பத்துக்காக வாங்கி கொடுத்தோம் அதெல்லாம் தின்னுச்சுங்களா சாப்பிடுமா இந்த குட்டிஷன் குட்டி குட்டிங்களாம் சாப்பிட்டுச்சுங்களே அத்தை பார்த்து தான் காயம் ரொம்பிச்சு சொல்ல சொல்ல என்ன இந்த டைலாக் அப்போ ட்ரெயின் போகும் என்ன ஆ கடவுள் எழுதிங்கன்னா அவடே ஒரு செகண்ட் ஒன்றுமே முடியல அந்த அம்மா மாதிரி அதை நிறைய பேர் நடிக்கிறாங்க எங்கேயோ போயிருச்சாங்க அதுக்கப்புறமும் நிறைய சீன்கள் நல்ல நல்ல சீன் இந்த அண்ணாத்தை எங்கள் அண்ணாத்தை விஜயன் சார் தேங்க்ஸ் அண்ணாத்தை அப்படிலாம் வரும் அதெல்லாம் கிடையாது நம்மளாம் டைம் எதனா குடிக்க எப்படி ஒரு இதெல்லாம் கண்டம் சொல்லாதம்மா அம்மா பெரிய ஆள் டீ வாங்கி கொடுத்துக்கிறாரு சமனா குடி ஆ குடிக்க சொல்கிற அதை அப்படி திரும்பிட்டு அப்படி குடிக்கும் அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு நடிப்பு தெரியும் இப்படியெல்லாம் தெரியாது அது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறமேலே ஓ இவ்வளவு கடுகளவெல்லாம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க நடிப்புங்கிறது நிறைய 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 சீன்கள் நடித்தான் அந்த பிரியாணி சாப்பிடும்போதும் அங்கேயும் அந்த ஹோட்டலில் சார் இன்றைக்கும் வரையும் அந்த ரோடு போனாக்கா அந்த ஞாபகம்தான் வரும் பசி படத்துடைய படப்பிடிப்பின் போது தன்னுடைய அந்தரங்க விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் ஷோபா உங்ககிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்களா ஷோபா வந்து அவங்கள அவங்களுடைய அம்மா அம்மா வருவாங்க பேசுவாங்க என்ன அவருடைய அவங்க கற்பனைகளை சொல்லுவாங்க இன்னும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் இப்படி நடிக்கணும் அப்படி நடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு நாள் வந்து ஏதோ ஒரு மூக்கு குத்தி இருந்தாங்க திடீர்னு நான் பண்ணியிருக்கேனே நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க நமக்கு என்ன தெரியும் பெரிய நடிக ஆ நல்லாங்க ரசிக்கும்படியாக இருக்கா ஆ நல்லாயிருக்கு ஏன் செஞ்சேன்னு தெரியுமா அதெல்லாம் தெரியாது 
அது அந்த படத்தில் நடிச்சுனா சொன்னாங்க இப்படியே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் யார் சொன்னாங்க அப்போ தான் தெரியும் இவங்க பாலுமகேந்திரா சார் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் தெரியாது ஓஹோ அவர்கள் சொன்னவுடனே மூக்குத்துனாங்களா இல்லை மூக்குத்துனா அழகாக இருக்குன்னு சொன்னாங்களா இதை எங்கிட்ட எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு மா தோணுத்து போய் அதுக்கப்புறமே தான் அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரிலாம் நியூஸ் வந்து கிரேட் சார் அந்த அவங்க வந்து எங்கிட்ட பழகணும்னு இது இல்லையே படங்கள் பற்றியே பேசிகிட்டே இருப்போம் நிறைய படங்கள் பற்றி சோபாவுடைய மரண செய்தி உங்களுக்கு எப்போ தெரிய வந்தது சோபா சோபாவை சேர்த்து நான் கதையைத்தான் சொல்கிறாங்கட்டு நாங்களாம் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் அதுக்குள்ளே எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து அம்மா அப்படி ஆயிடுச்சான் அப்படி ஆயிடுச்சான் அப்படி ஆயிடுச்சான் பாலுமகேந்திரா பாலச்சந்தர் பாரதிராஜா ஆகிய மூருடைய இயக்கத்துலேயும் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க மூணு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாரதிராஜா சார் வந்து சொல்கிறது இப்போது ஒரு கேரக்டர் பற்றி சொன்னாக்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சொல்லும்போதே பாலச்சந்தர் சார் எப்படி அவர் சொல்லும்போதே நம்ம கிரகிச்சுக்கணும் அங்கேருந்து முண்டம் முண்டம் கண்ணு வச்சிருக்கல பெருசு பெருசாக கேமரா எங்கே இருக்கு பாலுமகேந்திரா சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லா படங்களுமே ஒன் ஹவர் ஆனாலும் உட்கார வச்சு இந்த கேரக்டரில் இவ்வளவு இருக்கு இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் பேசணும் இன்றைக்கி சினிமாவை கலைக்கிட்டு இருக்க இளைஞர்களோடெல்லாம் பல படங்களில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் அஜித் கூட ராசி தனுஷ் சார் தனுஷ் சார் கூட வந்து பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்